Ừ. Xin chào mọi người. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào Đức Tơ Y Tôm. Thì một uh, chuyến tàu ra đảo Phú Quốc. Thì hôm nay uh, gặp các anh ở đây, tôi uh, muốn uh, hỏi anh với uh, 17 năm kinh nghiệm về trong ngành uh, thuốc thủy sản, thì anh hãy chia sẻ một cái điều gì đó hiện tại mà anh tâm đắc nhất và anh uh, muốn được truyền đạt đến uh, khán giả của kênh. Hello, xin chào bà con, xin chào tất cả mọi người đang theo dõi các anh chị đang làm kinh doanh trong lĩnh vực thủy sản, đang làm kinh doanh trong lĩnh vực thức ăn, thuốc, hóa chất và các, tất cả các nguyên liệu để cung cấp cho lĩnh vực thủy sản. Qua câu hỏi của anh Trường thì Dr. Huy tôi muốn chia sẻ cùng với anh chị em rằng Tân Hoàng thành lập là 17 năm cho gần 18 năm và giai đoạn từng tuy từng giai đoạn và chúng tôi luôn luôn tìm tòi và học hỏi cái điều quan trọng nhất ở trong những doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam trong lĩnh vực này thì chúng ta đang thiếu một cái điều đó là hệ thống nhân sự rất bị lục cổng và rất là ít tỷ lệ rất là ít các doanh nghiệp à, đang có được một cái hệ thống nhân sự và kinh doanh tốt cho đến thời điểm này chính bản thân à, tất cả các doanh nghiệp hoặc là các chủ doanh nghiệp đều đang gặp rất là nhiều khó khăn trong vấn đề làm như nào để quảng bá thương hiệu của mình cho thị trường làm như nào để chúng ta à, mời được à, nhân sự tốt về làm cho mình để gia tăng cái doanh số và tăng lợi nhuận à, tôi ngày hôm nay với kinh nghiệm à, sau 17 năm sự à, vấp ngã Uh, thay đổi mô hình uh, từ chiến lược thay đổi con người lấy từ bên ngoài vào và đây là một điều mà tôi muốn chia sẻ đến tất cả các anh chị em doanh nghiệp thủy sản hiện tại nếu các anh chị em muốn xây dựng được một uh, doanh nghiệp bền vững một doanh nghiệp đột phá hãy uh, hãy đọc cuốn sách này cuốn sách này là cuốn sách rất tôi rất tâm đắc cuốn sách từ tốt đến vĩ đại nếu các bạn đang tốt rồi và đến ngày hôm nay chúng ta đang tốt rồi tuy nhiên để 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 cho nó phát triển hơn nữa và để trở thành vĩ đại hơn chúng ta cần ba yếu tố trong cuốn sách này họ có biết yếu tố đầu tiên đó là yếu tố về con người kỷ luật chúng ta cần phải có một cái tính kỷ luật rất chặt chẽ yếu tố thứ hai đó là yếu tố về tư tưởng kỷ luật hãy bám sát cái mục tiêu của mình luôn làm cái tư tưởng của mình theo cái mục tiêu đó và không được thay đổi cái mục tiêu và tư tưởng này mục tiêu thứ ba đó là chúng ta luôn luôn có những cái hành động hành động kỷ luật à, à, cũng qua đây thì cũng chia sẻ với uh, tất cả anh chị em những chủ doanh nghiệp đang uh, làm trong lĩnh vực thủy sản tôi cũng muốn rằng chúng ta sẽ tạo thành một cái đội nhóm chúng ta cùng nhau thực hành những ba cái điều này trong cuốn sách từ tốt đến vĩ đại nếu anh chị chưa cuốn sách này hãy đặt mua cuốn sách này và đây là cái điều cơ bản để chúng ta sẽ trở lên có một đội nhóm tuyệt vời cho mình và điều tôi muốn chia sẻ cùng với anh chị em à, lý do tại sao anh chị em chúng ta đang gặp rất nhiều khó khăn trong khi đó thì ngoài kia có rất là nhiều doanh nghiệp họ đang thu rất là nhiều tiền ở giai đoạn này à, có những doanh nghiệp họ làm rất là tốt và doanh số họ tăng lên lợi nhuận họ rất là cao ở trong giai đoạn này nhưng trong khi đó thì chúng ta đang gặp rất là nhiều khó khăn đây là điều mà anh em chúng ta muốn hướng đến vậy thì điều cơ bản trong doanh nghiệp thì có rất là nhiều À, đâu đó có khoảng 110 tất cả các chiến lược 110 chiến lược để thay đổi nhưng chiến lược đầu tiên đó là chiến lược lãnh đạo để chiến lược lãnh đạo làm như nào để chúng ta trở thành con lãnh đạo ở cấp độ 5 vậy thì chiến lược lãnh đạo muốn lãnh đạo người khác thì trước tiên chúng ta cần phải lãnh đạo mình đã và chính cái yếu tố con người kỷ luật là sẽ giúp cho chúng ta lãnh đạo chính mình và khi chúng ta lãnh đạo được mình thì mình sẽ lãnh đạo được đồng đội à, thường thì chúng ta đang chưa có một cái tính kỷ luật chúng ta chưa trở thành con người kỷ luật qua video này thì tôi muốn chia sẻ cùng với tất cả các doanh nghiệp điều thứ hai mà chúng ta cần làm đó là marketing marketing và bán hàng nó có ba cái tam giác sản phẩm con người và bán hàng đúng không nào thì cái điều sell marketing và bán hàng là điều rất là quan trọng dù rằng bạn có sản phẩm tốt nhưng bạn có con người tốt nhưng bạn không làm marketing tốt thì đây cũng là một cái điều không giúp chúng ta tăng trưởng về lợi nhuận nhất là trong cái thời buổi hiện tại nếu chúng ta đang làm theo cách truyền thống marketing đưa con người xuống để đi quảng bá vào từng auto một để hỗ trợ để cho bà con biết được mình và sản phẩm của mình thì chúng ta mất rất là nhiều con người và tốn kém rất nhiều chi phí vậy thì với công nghệ thông tin tại thời điểm này chúng ta hãy sử dụng công nghệ thông tin để làm marketing vậy thì chúng tôi cũng đang muốn có năm doanh nghiệp hoặc là hơn nữa cùng đồng hành với chúng tôi à, chúng ta cùng cam kết với nhau làm marketing ngay thời điểm này cho doanh nghiệp của mình à, như các bạn cũng biết thương hiệu Dr. Huy Tôm ở trên thị trường ở trên uh, đối với bà con nuôi tôm thì đâu đó cũng đã có rất là nhiều người biết vậy thì các bạn muốn biết được à, muốn cho khách hàng của mình biết được thương hiệu của mình thì chúng ta cũng cần phải xuất hiện nhiều hơn ở trên internet à, 
và một điều rất là quan trọng trong chiến lược tại thời điểm này chiến lược xây dựng con người tôi muốn anh em chúng ta đều phải có tính kỷ luật trong đội nhóm ví dụ chúng ta là chúng ta không có kỷ luật để lính anh em nhân viên bên dưới chúng ta cũng sẽ không có tính kỷ luật khi không có tính kỷ luật như vậy chúng ta không tạo nên một đội nhóm mạnh mẽ được hãy cùng với chúng tôi anh chị em À, chúng tôi luôn luôn à, thay đổi à, thay đổi theo cách này thay đổi theo cách kia để đạt được cái mục tiêu cuối cùng của mình là xây dựng được một đội nhóm tuyệt vời xung quanh mình à, chính vì vậy thì à, trong cái chương trình ở trong cái video ngày hôm nay thì trong cái thời gian mà đi từ đây là phú quốc mất rất là nhiều thời gian và như cam kết với nhân viên của tôi tôi cần phải làm một cái video mà 10 phút à, đây là một cái tính kỷ luật tôi cam kết với đội nhóm của tôi tôi cam kết với các bạn là tôi cần phải làm video 10 phút à, nếu như trong ngồi khi mà ngồi ở trên tàu như này thì chúng ta chẳng biết làm gì cả chúng ta cũng sẽ ngủ giống là các anh chị kia đấy à, ở đây có rất là nhiều anh chị cũng sẽ dành thời gian để ngủ tôi cũng tranh thủ để ngủ nhưng sau đó thì tôi lại phải lập lại một cái kỷ luật đó là làm cho hoàn thành cái công việc cái mục tiêu mình cũng đã để ra và như vậy thì chúng tôi sẽ có những cái, cái câu chuyện là chia sẻ về cái quá trình hình thành của doanh nghiệp làm như nào để chúng ta có một cái doanh nghiệp tốt hơn ở trong tương lai. À, vâng, thì đến à, à, theo được tôi biết thì đến năm 2023 sắp tới thì anh có một cái chiến lược rất là bùng nổ để cho giúp cho mọi người dân và tất cả các anh em có một chiến lược thật là tuyệt vời thì mong anh chia sẻ cái chiến lược đó để được nhiều người biết hơn được không ạ? Vâng, à, đây cũng là một cái băn khoăn của rất là nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam và nhất là những doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực thủy sản hay còn gọi là thuốc thú như thủy sản còn những doanh nghiệp thức ăn thì chúng ta sẽ không bàn đến à, Vậy thì như chúng ta là những doanh nghiệp vừa và nhỏ ở trong thuốc thủy sản chiến lược làm như nào để thu hút được khách hàng làm như nào để uh, nhân viên của mình họ tăng thu nhập lên thì chúng tôi đã có một cái buổi trao đổi rất là cởi mở cùng với các anh em trong nhóm thuốc thủy sản và ngay lập tức thì có rất là nhiều cái chiến lược khác nhau nhưng tôi thấy có một chiến lược rất là hay bắt đầu chúng tôi sẽ thực hiện từ tháng 12 năm 2022 và đây là một cái chiến lược hỗ trợ làm sao đó để cho chính anh em chính những nhân viên đang có của Tân Hiệp Hoàng sẽ tăng thu nhập lên gấp nhiều lần à, cụ thể là 10 lần thậm chí là 15 lần trong năm 2023 đó là điều tối thiểu và cái cách này sẽ được chúng tôi áp dụng từ mô hình nhỏ từ các tỉnh từ các địa phương sau đó chúng tôi sẽ nhân rộng qua video này thì tôi muốn chia sẻ với các anh chị em và lĩnh vực thuốc thủy sản nếu các bạn cũng đang có nhu cầu mong muốn để làm sao để cho nhân viên của mình có tăng thu nhập lên khi nhân viên có tăng thu nhập thì đồng nghĩa với một việc là công ty cũng sẽ có tăng thu nhập vậy thì hãy cùng uh, tham gia với đội nhóm của chúng tôi tôi sẽ đồng hành cùng với các anh chị chúng ta cùng nhau làm nào làm marketing này xây dựng đội nhóm này để làm sao để chúng ta đạt được cái mục tiêu gấp 10 hoặc 15 lần ít lên 15 lần trong năm 2023 Đấy, đây là điều mà tôi sẽ cam kết cùng với các anh chị nếu như các bạn đang theo dõi video này đang có một nhu cầu thực sự máu lửa mà muốn thay đổi chính con người của mình trong năm 2023 thì hãy đến và tham gia vào đội nhóm của chúng tôi chúng tôi luôn luôn tuyển dụng các anh chị là có kỹ năng cũng cộng như là có kinh nghiệm trong lĩnh vực thuốc thủy sản để về cùng với chúng tôi ở tất cả các địa bàn hỗ trợ phục vụ làm sao đó để đến người nuôi cuối cùng và con nuôi cuối cùng chúng ta sẽ hỗ trợ cho họ được nhiều hơn à, rất là mong để được uh, cùng làm việc với các anh chị ở trong năm 2023 hãy liên hệ cùng với chúng tôi hãy comment để lại thông tin hoặc là inbox trực tiếp cho tôi à, chúng ta sẽ đàm phán với nhau và xây dựng một mô hình điểm hình này uh, cho năm 2023 hay quá. Thế là theo như anh nói thì là mục tiêu thì rất lớn nhưng chúng ta sẽ thực hiện từng cái việc nhỏ một. Đúng rồi. là lần lượt từng nhỏ một đi lên thì nó sẽ thành công với cái mục tiêu lớn của chúng ta đúng không ạ? Vâng. Và xin cảm ơn anh cái cuộc trò chuyện này và hy vọng mà các bạn đón được xem được cái video này thì sẽ liên hệ ngay với Dr. Y Tôm hoặc là trang fanpage của Dr. Y Tôm là thuốc thủy sản Tân Hoa Hoàng. Thì từ đó chúng ta sẽ kết nối được với nhau và sẽ có nhiều việc để giúp cho bà con có những cái vụ mùa thành công xin cảm ơn anh rất là nhiều rồi cảm ơn bà con đã theo dõi cảm ơn tất cả các anh chị em đã theo dõi uh, những video này xin hẹn, hẹn gặp lại bà con hẹn gặp lại mọi người